আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসলে ইংরেজি ভাষায় দেখা যায় যে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অথবা ভিন্ন ভিন্ন শব্দের একই অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থ এক হলেও আসলেই যে এক নয় এটা বোঝানোর ছোট একটি প্রক্রিয়া সুতরাং চলো ওরা ধরা শব্দের ব্যবহার বর্জন করি সঠিকতা যাচাই করে স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি ব্যবহার করি চলো শুরু করা যাক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ছোট একটি ক্লাসে আমি রনি ভাই রনি ভাই বলতে আসলে রনি ভাই আমার নাম না আমার নাম আসাদুজ্জামান রনি আমার শিক্ষার্থীরা খুশি হয় আমাকে অনেক আগে থেকে রনি ভাই ডাকে তাই মাঝে মাঝে আমিও বলে ফেলি যে রনি ভাই যাই হোক আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ওরা ধরে ইংরেজি না শিখে কীভাবে স্বচ্ছভাবে স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি শেখা যায় এবং বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করি সেই শব্দগুলো যেন আমাদের শুদ্ধ হয় এবং মানসম্মত হয় মূলত একটা ভাষার একটা শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে আবার একটা ভাষার একটা শব্দর জন্যই বিভিন্ন শব্দ রয়েছে যেমন আজকে টপিকটা রেখেছি আমরা বলা বলার বিষয়টা হচ্ছে বলাটা হতে পারে কথা বলা এই কথা বলাটা হতে পারে কাউকে কিছু বলা অথবা কোনো গল্প ঘটনা ইত্যাদি বলা অথবা কাউকে কোনো উপাধি বা নাম দিয়ে কোনো কিছু বলা এখন বলার স্বাভাবিক অর্থে আমরা জানি সেই মানে বলা কিন্তু সব সময় সেই মানে বলা না বা সব সময় সেইটা ব্যবহার করা যাবে না এটা ব্যবহার করার জন্য কিছুটা নিয়ম কানুন আছে আমরা আজকে সেই টপিকেই কথা বলবো আমাদের ক্লাসটা দীর্ঘ করব না যাতে করে তোমরা খুব অল্পতে শিখতে পারো আর এই ক্লাসটা বিশেষ করে যারা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী সেটা ষষ্ঠ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ অনার্সের সেকেন্ড ইয়ারে যে ইংলিশ আছে এবং মাস্টার্সের যারা ইংরেজি মাস্টার্স কমপ্লিট করে যারা ইংরেজি শেখার জন্য চেষ্টা করছো চাকরির জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনে সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আশা করি আচ্ছা শেখা যাক ক্লাসটা আমরা জানি বলা ইংরেজি সেই বানানটা হচ্ছে এস এ ওয়াই আসলে সেই মানে বলা ঠিক আছে বাট সবসময় এই সেই ব্যবহার করা যাবে না এটা আমরা লিখেছি যে কোনো কিছু বলা অর্থে অর্থাৎ যে কোনো কিছু বলা কেমন যেমন আমরা উদাহরণ দিয়েছি ক্যান আই সাই সামথিং আমি কি কিছু বলতে পারি অথবা আই ক্যান সাই সামথিং আমি কিছু বলতে পারি বা হি কুড সেই সে বলতে পারে এভাবে যদি আমরা ব্যবহার করি আচ্ছা সে ছাড়া ব্যবহার কর বলা শব্দটার অর্থ অর্থে আরেকটা শব্দ আছে এটা হচ্ছে টেল চেল মানে বলা আমরা জানি এখন সেই মানেও বলা কিন্তু সেই মানে বলা আর টেল মানে বলা দুটো এক নয় টেল শব্দটাও বলা টেল শব্দটার কয়েকটা ধরন আছে যেমন আমরা প্রথমে লিখেছি কাউকে বলা তার মানে এখন সের ক্ষেত্রে কোনো অবজেক্ট ছিল না টেলের ক্ষেত্রে একটা অবজেক্ট থাকবে কাউকে বলা অর্থাৎ কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা যাবে আমি তার সাথে কথা বললাম সে আমার সাথে কথা বললো এইটা ভিন্ন কিন্তু সে আমাকে বললো আমি তাকে বললাম এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে এখানে কারণ সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা পরে আরেকটা রেখেছি পরে এখানে আসছি তো আমরা এখানে বলতে পারি কাউকে বলা যেমন ইউ ক্যান চাউ মি তুমি আমায় বলতে পারো আই ক্যান চাউ হিম আমি তাকে বলতে পারি হি খুঁজ চাউ মি সে আমায় বলতে পারো পারতো অথবা লাস্ট নাইট হি টোল মি সামথিং ইম্পর্টেন্ট গত রাতে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমায় বললো এখন এক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে যে টেল ব্যবহার করলে টেলের পরে অবশ্যই একটা অবজেক্ট লাগবে আচ্ছা পরবর্তী গল্প ঘটনা বলা বা কোনো বিষয় বলা সম্পর্কেও টেল বলা যাবে যেমন হি টোল আ নাইস স্টোরি সে একটা সুন্দর গল্প বলল অথবা হি টোল দাস সে আমাদেরকে বলল দ্য হ্যাপেনিং ঘটনাটা হি টোল দাস দ্য হ্যাপেনিং সে ঘটনাটা আমাদেরকে বলল অথবা এভাবে হতে পারে মাই গ্র্যান্ডমা কুড টেল নাইস স্টোরিজ আমার দাদিমা খুব সুন্দর গল্প বলতে পারতেন অথবা চাউ ইন দ্য ফ্যাক্ট বিষয়টা বলো আমায় এভাবে এটাও একটা অবজেক্ট থাকবে অর্থাৎ এটা বস্তুবাচক অবজেক্টের মধ্যে পড়বে যেখানে টেলের পরে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট ব্যবহার করা যাবে বস্তুবাচক অবজেক্টও ব্যবহার করা যাবে কিন্তু যদি দুটোই একসাথে থাকে তাহলে আগে ব্যক্তিবাচকটা বসাবো তারপরে বস্তুবাচকটা আবার মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে টেল শব্দটা ব্যবহৃত হয় এখানে মিথ্যা বলতে মিথ্যা কথা না মিথ্যা শব্দটা লাই শব্দটা যদি বাক্যের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা টেল ব্যবহার করতে পারবো যেমন আমরা বলে থাকি প্রায় প্লিজ নেভার টেল এ লাই প্লিজ নেভার টেল এ লাই এর মানে হচ্ছে কখনো মিথ্যা বলো না অথবা নেভার টেল এ লাই কখনো মিথ্যা বলো না অথবা হি টোল্ড লাইজ সে মিথ্যে বলেছিল 
एक हेतु लाई शब्द तो उल्लेख ठकले अम्रा स्पीक बस से बा चौक ये गुलो व्यवहार ना करे अम्रा व्यवहार कर बच्चेल अच्छा पढ़े बोलती विषय आशी स्पीक माने वो बोला एक हम से माने बोला चल माने बोला स्पीक माने बोला ताहले कौन अम्रा कौन टा व्यवहार कर बो एक हेतु मनो रखते हबे स्पीक बोला टा दूसरो क्षेत्रे व्यवहार स्पीक शब्द तो चाहे बाहर कर बो जैमोन अमर बोले था कि अलविदा स्पीक द ट्रूथ अलविदा स्पीक द ट्रूथ शोधा शुद्ध को था बोलो अमर एक एग्जांपल दिए थे इसे तो चाहे एट रियल मुस्लिम अलविदा स्पीक्स द ट्रूथ अ रियल मुस्लिम अलविदा स्पीक्स द ट्रूथ एक जोन प्रकृतो मुसलमान शोधा शुद्ध को था बोले এখানে আমরা বলতে পারবো না যে এ রিয়েল মুসলিম অলওয়েজ সেজ দা ট্রুথ হবে না এটা হবে হচ্ছে এ রিয়েল মুসলিম অলওয়েজ স্পিকস দা ট্রুথ ট্রুথ এর সাথে স্পিক এর সম্পর্ক স্পিক আমরা আরো একটা জায়গা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে কোন ভাষায় বলা অর্থে কোন ভাষায় বলা অর্থে কি বোঝাচ্ছি আমরা তো কোন না কোন ভাষায় কথা বলি বাট সব সময় ভাষার নামটা আমরা বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করি না যখন আমরা বাক্যের মধ্যে ভাষার নামটা উল্লেখ করব তখন আমরা স্পিক শব্দটা ব্যবহার করব যেমন এখানে যে एग्जांपलটা দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে হি ক্যান স্পিক ইংলিশ সে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে বা ইংরেজি বলতে পারে আমি বলতে পারি আই ক্যান স্পিক আরাবিক আমি আরবি বলতে পারি আই ক্যান স্পিক হিন্দি আমি হিন্দি বলতে পারি হি ক্যান স্পিক স্প্যানিশ সে স্প্যানিশ বলতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেকটা টপিকের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বিষয়টা কিভাবে আসছে আচ্ছা এরপর আসি চক চক মানেও বলা টি এ এল কে উচ্চারণটা চক अनेक ये अमर बोले था कि ना जेने talk अशुले l टा silent थक बे इटर उच्च उनसे talk t a l k t a l k talk तो एक talk के क्षेत्र में हम देखते पारी अमी bracket एक टे tour दिए रखे थे कारण होते हैं अमर जानी साथे इंग्लिशी with साथे इंग्लिशी with किंतु कारो साथे कथा बोला रखे थे अमर talk बार बार बाहर कर ले तार पर with शब्द तो बाहर कर बोल Spoken English है अनेक ये व्यवहार करे था के, but appropriate grammar है ये विषय टा नियर जो टिलो था। शेखने बोला हुआ है जैसे कारों साथे कथा बोला और थे talk to व्यवहार करा हुआ थी। तो शेखने जैसे कारों साथे कथा बोला और थे हमने talk to व्यवहार कर बो। हम एक एग्जांपल दिए थे। I want to talk to you। I want to talk to you। अमी तुम्हारे साथे कथा बोलते चाहे। हम बोलते बट अतबा you could talk to me last night but you are very angry तुम ही गोत्र आते हो वहाँ शादी को आता बोलते पार्टे किंतु तुम ही तो खूब रागन नहीं तो रागन नहीं तो चिले ये भावे next class में I'm sorry next विषय टा होते हैं call C A double L call अमर जानी call माने बाला अशुले call एक आरोने कोर्ट है तो देखा ना अमर जी और थे बाबर कोर्ट सी इटा होते हैं call माने बाला call माने डाका हो है � এখানে আমরা বলা অর্থে ব্যবহার করব কল কিভাবে আমরা বলি যে কল এখানে লিখেছি কোন উপাধি ছদ্মনাম সংজ্ঞা বলা কোন উপাধি ছদ্মনাম বা সংজ্ঞা বলা যেমন দুবাই ইজ কলড দা সিটি অফ গোল্ড দুবাই ইজ কলড দা সিটি অফ গোল্ড দুবাই কে বলা হয় স্বর্ণের শহর এখানেও বলা কিন্তু এখানে বলা যাবে না সের অথবা টেল অথবা স্পিক অথবা টক এখানে কল ব্যবহার করতে হবে आरो एक एग्जांपल दिए सी जेमोन, the name of my, I'm sorry, the name of anything or any being is called a noun. The name of anything or any being is called a noun. एक जेकोनो बस्तु बा व्यक्तिर नाम की नाउन बोले। इखना हम बोला शब्द ठकी बाबर कुछ ही बोले और थे, but इखना हम रसे बटेल ये शब्द गुलो बाबर कर बोना। जहाँ आमी अशुले ये वीडियो क्लास के अंतर्गत और थोड़ा दक्ष नई हमें प्रजुक्ति खूब भलो बुझीना तरपे एक स्वल्प प्रचेषा कर लम जदि ये देखे क्यों उपकृत है से क्षेत्र में कष्ट सार्थक हो मन करी और धन्यवाद सबाई के चेषा करब सामने और किस क्लस दीते जाते शिक्षार्थी सह जे क्यों जरा इंगरेजी शिखते आग्रह ता शिखते परे धन्यवाद सबाई के